谁啊？我接个电话去啊。你在哪儿呢？你干嘛呢？那么吵！我从家里跑出来了。你从家里跑出来干嘛？我妈不让我跟你来往，非要让我嫁给那个什么心理集团的公子，还把我反锁在家里面。我就从二楼跳下来了。你从楼上翻下来的？我厉害吧？我跟你说，我把户口本都拿出来了，咱俩明天就登记结婚。等一拿了结婚证，我妈就彻底没辙了。你在不在家？啊？我找你去。啊、哦，好，你这样，你快到我们家的时候，你给我打个电话，我下来接你。好，收定了，待会儿见。我们俩是真心相爱的。一开始我就不同意你们俩的结婚，我左拉右拉我都没拉回来。林叔啊，那么多人追你，我就给你选了新宇集团大公子，那一米八六的大高个，一表人才，你，哎呦，你非得找这样的。林叔，你从小到大什么事情都不跟我商量，现在这么大的事你都不告诉我，不要把我这个当妈的放在眼里啊！老婆，来啦！老林啊，你看看，老婆，算了，都已经结了，就成全他们吧。啊，那咱们。不也是这样一路打拼过来的吗？哎，老婆，要不这样，叫他呀做上门女婿，他们呀还住在家里，就当我们多一个儿子，怎么样？啊，对，妈，妈，我觉得啊，我姐的幸福最重要，对不对？干哥又那么疼我姐，你看他又对您跟我爸那么孝敬，你说新宇集团那公子再有钱，对我姐不好有什么用啊？就是啊，妈，今后我还住在家里，你不单可以每天看见我，而且又多了一个人孝顺你，是不是张扬？张扬，你以后对林叔不好，我可对你不客气啊。嗯、哦，我知道，我以后一定好好孝顺您和妈。哎呦，还孝顺呢？你别气死我就行了。妈，怎么能这么说呢？我比从前更加孝顺您。还有张扬。啊、嗯。哎呦，我不管了，反正你们也从来没听过我的。你们一个个就是一伙的，哎，来来来来，妈，你别生气啊，妈，你看，谢谢，哎，爸，爸，那个您公司不是还缺人手吗？让张扬到你公司去工作，顺便可以帮帮您。好，终归是一家人了，过来帮帮我也好，谢谢爸。这笔钱给龚局长打了以后，就先拖一拖吧，我们的资金也紧张啊。哎，对了，海天公司那边有什么消息没有啊？工程款什么时候能过来？我早上还给他们打电话呢，张总说这周吧，他就能资金周转过来，说到时候第一个给咱们付款。哎呀，他可一定要缓过来呀、啊，他要是缓不过来，咱就得给他垫背，张扬。你们部门的那笔钱，可能要挪过来应急了。爸，应该用不到那笔钱吧？我听张总的意思，他挺有信心的。哼，他们这种人啊，就算走投无路了，也一定是装的信心满满的。但愿吧。幸好我当初听了你的，放了一笔应急资金在你那儿，要不然，现在连个救命的稻草都没有。哦，还有，龙发大厦的项目，虽然咱们比较有把握。但是还是要盯紧
啊，腾龙建筑可是盯着我们的一举一动的。我知道了，您放心吧，爸。去吧。张扬，你找我？这两天赶紧把咱的股票给抛了。啊？我估计我岳父可能要用那笔钱。不是，现在抛不合适啊，不合适也得抛啊。你看这两天股市稍微有点起伏，咱们那只股票呢跌了百分之六十，现在抛的话，你在家手续费剩不了多少钱了。怎么跌了呢？你不是说一直涨着呢吗？是啊，前两天那不一直涨着呢吗？刚跌，什么时候能涨上去？啊，什么什么时候能涨上去？我问你呢，不是你不能老跟我嚷嚷对吧？股市有风险，投资需谨慎，这道理你懂。钱从你兜里出，你同意的。这赚钱的时候，老同学长，老同学。我是同意的。你不是说你有内线吗？钱不会赔吗？现在怎么办？五百万呢、啊，咱得把钱弄出来交给公司。你让公司知道了，得坐牢的。不是前两天是不是在涨？要坐牢的大哥，你想想办法。你这样，你先冷静一下，咱咱咱先不能着急，你是不是得想办法？想办法，赶紧。应该在开车吧。老婆，我刚才没听见，没接着。那你快点啊，等你哦。那你等着我，我一会儿就回去啊。来，拜拜。没事，我我我一会儿起来就去。
干嘛呀？你那衣服又不急着穿，干嘛让张扬去拿？谁说我不穿？我要穿的。那个张扬长得贼眉鼠眼的，怎么看怎么就不对。我当初就不该让你嫁给他。她是你女婿，你说什么呢？老拿她当外人。我拿她当外人？她一个上门女婿，我供她吃，供她住，供她穿，我还让她当了一个公司的头头。我让她给我拿件衣服，我就拿她当外人了。好，我拿他当外人，我拿你也当外人，那你们俩就一家人了。哎呦，不是那个意思。你说，嫁什么不好，非得嫁个上门女婿？人家问我，哎，李琴，你女婿干嘛的？我都不好意思说。你说当初给你介绍新宇集团的梦林多好。哎呀，行了行了，什么新宇集团啊？不听，就是两天保时捷嘛。有办法了，有了。啊，你知道咱们跟龙腾集团竞争那个融发地产的项目吗？啊，巧了，人家来找我了，说只要给他们透露一点消息，百分之三的提成。什么意思啊？出卖公司啊？什么叫出卖公司？你别说话这么难听好不好？他们说现在林自健已经把项目费带回家了，你无非就是拍两张照片的事儿，百分之三，咱们俩那点亏空钱叠上了。我岳父还指望这个项目救活公司呢，你这不要他命吗？要咱们俩的命吗？没有吧？张扬真的作为老同学，我必须要提醒你一句，没活明白。你只不过是林家的女婿，这公司姓林不姓你的姓儿，咱们俩挪用了公司五百万，这事要被查出来，一万一年你自个儿算算。咱们俩后半辈子见面，也就在监狱放风的时候。再说了。我们公司不一定能竞争下来这个项目，你就算竞争下来，也未必救得了公司。你岳父做生意那么多年，路子广，肯定不止这条路。可是咱们俩呢，就这一条路。还是你想想吧，想通了，条件我知道。想想吧，你好好琢磨琢磨啊。妈，妈，啊，进来。呃，我给您衣服取回来了，给您搁哪儿啊？搁床上吧。哦。张扬。哎。干嘛呢？在，我给你搁衣服呢。那妈，我下去了。嗯。林叔，你洗澡呢是吧？啊，老公，你回来了。啊。没关系。如果我们俩能够一起打拼，一起奋斗，创建我们自己的小家，可能就没这么麻烦了。没关系的，现在这样挺好的呀。你真的为我付出了很多。没有。妈，妈在呢。换衣服去啊。好吧。
刚洗澡之前把它摘下来放这还是好的，一出来怎么就，怎么回事啊？我听说那个结婚戒指坏了以后，对婚姻不好啊。真的？嗯。呸呸呸，别瞎说，我拿去修一修，肯定能修好。我出去有点事儿，晚上吃饭不会迟到的。不不，你现在就出去。吵什么呀，姐？生日还跟我斗气，你不知道嚷着我点。哎，这个东西干嘛去啊？你姐干嘛去？你自己不会问她？我问她，她能告诉我吗？不是你俩又吵架了？大人的事情你小孩少管，少读你的书。还管你俩的事儿？哎，不对啊。你们现在回来了啊？下午没课。哦、嗯，哎，对了，嗯、妈，嗯，咱家还有牛奶吗？嗯，不知道。我前几天刚学会做木瓜牛奶，我去给你尝尝。凌晨啊，啊，我们让你读大学是想让你学点正经的东西，你导航，你天天在学校里捣鼓这些东西，那你上学干什么呀？你是想毕业之后当厨子吗？哎，我觉着开个餐厅挺不错的呀。你以后做的东西我通通不吃，全部吃，不要拿给我吃。我告诉你，你要是敢当厨子的话，我李青就当没有你这个儿子。嗯、哎呀，哎，不是木瓜牛奶哪儿招您了？还有没有牛奶？还有一天生日，今天我生日啊！真是，真是我个个都气，我气！你看，衣服都没换吧？出门啊，咱们去买点你喜欢的东西。那好吧，那也快点啊，回头还吃饭呢。嗯，好，我换身衣服就走。开心点。哈哈小姐，这是你的戒指，修好了。谢谢，再见。再见啊老公，你待会儿直接过去啊。好啊，那待会儿我也直接去。哎，给妈妈的礼物准备好了没有啊？准备好了，放心吧。好，那我们待会儿见。嗯，拜拜。
对不起，对不起，对不起，对不起。那个，真的不好意思，不好意思，对不起啊。那个，我光顾着看照片了。没关系，也是我自己不小心。嗯，你没伤着吧？没有，没有。不好意思啊。就那么一次，你不舍得啊？不不不，应该，应该。<笑>哎，我姐呢？我姐怎么还没来？对啊，一大清早就出去了，问她去哪儿也不告诉我。一年就那么一次。哎，张扬，快给林叔打个电话啊！啊。爸妈，不好意思啊，迟到了。<笑>路上塞车，塞车。哪天不塞车啊？塞车你不会早点出来？你去那么远地方干嘛呀？你去哪儿了？喂喂喂，我说，年轻人有年轻人的事，这事儿就别追究了啊！来来，咱们吃饭吃饭。那个、啊、妈，这是儿子孝敬您的生日礼物。妈，这是我跟林叔给您准备的礼物，来，拿着吧。妈。这是张扬亲自给你选的，谢谢啊。呃，那个，哎，啊，今天啊，是你妈的生日啊，咱们全家呢，好好的庆祝一下，把被子都攒起来，祝你妈生日快乐。妈妈，生日快乐，生日快乐。待会儿吃完饭呀，让我哥哥陪你去逛逛街。<笑>觉得呀，还是我们家凌晨得手。你说给我买条丝巾吗？还是名牌奖学金买的？<笑>你看，啊，那那个是不是李晴啊，哥？看他那样子，现在过得还不错嘛。哎，哥，你说人家孩子都这么大了，你不会打算一个人过吧？哎，丽姐，你记得吗？那李晴，跟那同学，当初割爱的死去活来。别说她长得真是挺漂亮的。行了，走吧。妈，妈，哎呀，亮晨回来了。想什么呢？没想什么。你那个摄影展准备的怎么样了？还行吧。这几天看你一直在外面跑，不要太累啊。有些工作啊，可以交给我的公司员工去做。那是您的公司，你的员工又不是我的员工。再说了，我现在是自由摄影者。你看你吧，还分那么清。不过，你能够自立，挺好。那我回去睡了。嗯，别早点休息。结婚戒指修好了吗？修好了，给你看看。噔噔，噔噔什么呀？噔噔，嗯？怎么回事？哪去了？我我今天在珠宝店，我明明看着他，是我亲手把他放进去的呀。别着急，你再找找。亲手把它放进去。你先慢慢找啊，我接个电话。
天再去找找看吧。到这儿来干嘛呀？你说东西得手了，我不得过来拿呀？明天去公司拿不行啊？人家着急要啊。什么呀？这是？他们要的东西都在里面了，记着百分之四，让他们赶紧把钱打过来。行，知道了。走了。嗯。现在还不能够确定，反正海天公司的办公室都已经空了，门口堵了一大堆要债的。我不是让你们盯紧一点吗？怎么还是让他们给跑了？我是派了两个人去盯着呢，但是他们做的太隐蔽了，你看那么多人都没盯住。他们跑路了，还欠着我们几千万，我找谁要？找谁要啊？爸，要不然，咱们给合作的公司打电话问问。看看有没有资金给咱们周转一下。现在的状况，谁肯给你周转呢？张勇，实在不行，就得动用你们部门的备用金了。爸，那点钱，杯水车薪呢。也是，我在想想别的办法。我再想办法吧。你先出去吧。哎，张勇。事情谁都不能告诉，不管是公司的人还是家里的人，知道吗？我明白吧，那去吧。啊，都不说话、啊。嗯，是啊，菜不好吃吗？可好吃了啊！老林，你吃这辣椒，我特地去菜场选，特别特别辣，你尝。我肚子不太舒服。爸，要不给您拿点消食片？哎呀，没吃饭吃什么消食片啊？你吃完饭上医院看看去啊。哎呀，行了，我先进去躺会儿。你们赶紧吃饭，啊！别管我。你这个女婿啊，没事替老林公司盯着点儿，就知道天天哄我们家林叔高兴，你干嘛给老林累的？我知道了，妈，我下次注意。那你慢吃啊，我上去了。不，怎么今天一个个都那么快？林叔啊，明天见着张扬，我们一起去趟医院啊。干嘛？检查检查呀，这么久都没怀上，哎，谁知道谁的问题呢？妈，这种事情人家自己解决就行。不行，上次就你一个人去的，这次两个人去。
情在吗？啊，在呢，在客厅呢，您进去吧。哎呦，亲家母好。嗯，你来了，昨天坐这儿。哎哎哎哎。哎，亲家母啊，哎，我今天看电视啊，听电视里面说，最近房地产啊都不景气啊，好多资金链都断裂了。很多公司都破产了，咱家公司没事吧？我不知道啊，没听说啊。哦，你家老林厉害着呢。试试。亲家母啊，你这拿的是什么呀？哦，你别小看这个东西啊，我托了很多关系才弄到的，祖传秘方，保证得子的。亲家母啊，今天呢，我已经带他们两个去医院做检查了。我们家林叔呢，现在还在医院等检查结果，我马上就回来了。所以以后这些来历不明的东西呢，就不要往我们家带了，是不是？这万一吃坏了怎么办啊？是是。林叔，是我。医生，有什么问题吗？女的没问题，男的有。弱精，精子活动力弱。什么？林叔，你回来了，妈，你怎么来了？啊，我过来看看你们，嗯、呃，顺便弄点药给你带过来。林叔啊，检查结果出来没有？出来了，嗯、呃，医生说没事儿，就是刚巧没凑到一块儿，再试几次就行了。两个都没事儿，啊，没事儿啊，妈你就放心吧。你女儿女婿都健康着呢，嗯，呃，健康啊，也熬点中药调理调理嘛。哎呀，亲家母，我都说过了，吃这些东西对身体没有好处的。再说了，还不知道是谁的问题呢。妈，妈，走，跟我上楼，我有东西给你看。好，那，那亲家，我先上楼了哈。不是什么资金问题，就是一点周转问题。哎，对，哎，什么？您在开会？喂，喂，喂，爸，张扬，这两天你把融发大厦的项目盯紧一点，别让唐明建筑那边钻了咱们的空子。哎呀，他们这一跑路。可是要了我的老命了！你那儿的备用金要准备好，就算是杯水车薪，也能缓解一下，啊，爸，咱。妈，你看看喜不喜欢？哎呀，真好看，这是金的，是。哎呦，太贵重了。你还是自己留着吧，我带不了，真的。哎呀，你你你你自己留着。妈，我平时很少带这些东西，你就收下吧。要不我给你带上试试看。哎、来、哎，这还是今年的新款啊、哦，很适合您的。嗯，好看，好看。嗯，妈，嗯，跟您商量个事儿呗。你说，以后您别总往家里带中药了。啊、哦，我知道，我知道，亲家母都不高兴了。<笑>但是妈着急呀、啊。哦，对了，您说，你不会怪妈吧？妈，我向您保证，不出一年，真的不出一年，保证让你包上大胖小子。真的？嗯。哎呦，那太好了，太好了，<笑>我就能抱上孙子了。你刚刚不也听见了吗？
，我跟张扬身体都好着呢，嗯、所以你就放心吧。阿姨啊，哎，你帮我把这些药扔掉。行。哎，再给我照杯猕猴桃汁。行，嗯。阿姨，顺便给我婆婆也照一杯啊。成，谢谢。嗯妈，您以后能不能别跟我婆婆斗气了？都是一家人，至于吗？我跟她斗气啊？她每天弄些什么乱七八糟的药给你吃啊？她怎么不给她儿子吃啊？嘘，哎，我已经跟她说了，那以后不会带那些东西来家里了。哼，自己儿子结婚连个聘礼都送不起，我们家还买了套房子给她当嫁妆呢。哎呦，妈妈。是我错了还不行吗？对不起哦，给个面子嘛，妈妈。嗯，谢谢，你就知道向着他，你们都是一家人啊。谢谢妈妈。<笑>宋行长，您就帮我一次吧，我跟你们银行打了二十多年交道，您应该是最了解我的呀。你看，上次的危机，我不是挺过来了吗？有您帮忙，没问题的呀。老林啊，银行的事你是知道的。我能帮你，肯定帮你，可现在是照章办事，我真的帮不了你。您帮帮我，哪怕就推迟一下还贷的日期也行啊。对不起啊，老林，我真的帮不了你。老林啊，我还有事，这次真帮不了你。宋行长，再见。宋行长。刚才血压升高，导致昏迷，我们已经给他用过药了，一会儿就会醒来。你们家属也要多加注意，千万别让他再受刺激。好，受刺激。谢谢你啊，医生。老林啊，老林啊。妈，爸怎么样了？张扬，你到底是不是我们家女婿？妈，你说老林怎么会一个人晕倒在银行行长办公室？你去哪儿了？你怎么现在才来？妈，我告诉你，他要删删长两短，你逃不了该戏的。妈，你别喊了，我说错了吗？他怎么会，他怎么会遇到这些好好讲的人？他怎么会一个人？你主意。你妈，你有什么事情别总跟张扬发脾气，行不行？他又没错，他没错。他没错，你爸怎么一个人去了银行？万一你爸没人发现的话，你爸怎么办？您别怪他了，行不行？当初就说了不让你加这种窝囊废啊，要不然你爸也不会这么累，也不至于病倒嘛，对不对？你说谁是窝囊废？说你儿子呢？说不定你儿子有意害林说他爸呢。妈，张扬是没有钱，他是比不上你给我介绍那些大家公子，可是他对我很好，很爱我，我也爱他。我拜托你了，他是你的女婿。是我丈夫，你生气了吗？你知不知道我家的中间很难受？我真的很难受。
一时半会儿死不了。哎，林叔他们人呢？呃，在外面呢吧？公司的事儿没跟他们说吧？没有，我一个字也没说。没说就好。这事儿咱们处理就行。他们知道也帮不上忙，反而添乱。对了，您今天去银行，结果怎么样了？先别提这事儿，把他们都叫进来吧。爸醒了，快叫你们呢。哎呀，爸爸，哎呀，老林真没事了啊！你头还晕不晕啊？放心，我已经没事了。哎呀，老婆，你就放心吧。待会儿啊，咱们就回家了啊！爸，要不要再观察一下？观察什么观察？你爸我呀，最怕在医院里消毒水味了。要是要我在医院里躺上两天，这没病啊，都躺出毛病来了。哟<笑>，亲家母，你也来了，谢谢啊！你好点了吗？我这已经没事了，你早点回去休息吧。啊，哎，林叔啊，有张扬在这陪我就行了，你跟你妈。去给我把输院手续办了，顺便送送张扬妈妈。好，快去吧。这这能咋？去吧去吧去吧，快去啊！妈，路上小心点啊！哎，一会儿打车回去吧。别坐公交车了，不不不，我坐公交车坐惯了，路程太远了。听我的。打车回去。玉姐，你瞧瞧你这儿子帅的，得迷死多少小姑娘呀，还是个搞摄影的，这叫什么？艺术家是吧？你就别提这事儿了，我都催他好几次了，让他带个女朋友回来，可就是没有。哎，有合适的，介绍介绍。就我认识那些姑娘呀。可真没有一个能配得上你这帅儿子的。<笑>一会儿你去一趟郑总家，昨天我给他打了几个电话，他都没有接。本来我想亲自去他家找他的，可是张扬，你是我的女婿，你去找找郑总，请他帮帮我们，啊。好，爸，你这身身体，我这没事儿。这公司能活过来，我就能活。公司要是死了，咱们都得死。一会儿马上也就走，别堵在路上。哎，他家你知道在哪儿？我上次带你去过的。是我，我记得，我记得。那就赶紧去吧。哎，李经理，董事长，没事了吧？啊，没事了。你买的花儿。是这样，我来跟您汇报一下工作的情况。荣发大厦那个项目，咱没拿到。什么？张扬，你快去，好好求一下郑总，你快去呀、啊！好，快去。好，我知道了。小姐终于回国了，嗯，好想你啊！兰心回来了，阿姨好。哎呀，去趟美国果然不一样，洋气多了嘛。谢谢阿姨。哎呦，兰心回来了，奶奶。哎呦，奶奶想死你了，兰心。我可想你了，嗯，想。爸，阿姨，阿姨，哎，你也去吧，呃，留下吃饭吧。我去看看饭做怎么样了啊！哎，好，哎，好好哎一会儿吃饭啊！哎，何宇，你也来。哎，哎呀，多亏了你们阳光酒店给我们相城提供了场地。哦，您说相城的摄影展？是啊，不知道怎么感谢您的。哎，我们都是老朋友了，那么客气干什么呢？帮这个忙也是应该的。改天请你吃饭。哈哈哈，哎，要不你今天就在我们家先吃饭吧？不客气了，我还得去筹备呢。哎，明明，嗯，我们摄影展见。好，玉姐。来，星期也要来哦，啊，看看我们向晨自己拍的作品。
。好啊，阿姨，我一定去。哥，那你替我送送玉洁。好好好，来来来，来一趟也不容易，吃个饭。来一趟。向晨，啊，我好久都没有见到那个向晨了。今天里有照片，要不要给你看看？我才不要看呢，我又不是没有见过他。姑姑记得你们两个小时候感情不是挺好的吗？那些都是小时候，小时候我们都是纯洁的友谊，行不行？人家现在不一样了，变成大帅哥了，怎么样？要不要姑姑给你们俩凑合凑合？姑姑，你要是想过媒婆的瘾呢，那你还是找别人去吧。我可是要自由恋爱的。戒指啊，你能不能成为月老的一根红线呢？资金链断了，你让我怎么救？拿我的钱砸这个无底洞，你觉得我有那么傻吗？这下麻烦了，被佣金的事儿肯定保不住。不行，不能把自己牵连进去。爸。郑总把咱们拒绝了，靠自己吧，准备好你那的备用金，剩下的钱我再想办法。哦。你要卖房子？公司出什么事儿了？你要卖房子？老婆，听我慢慢跟你说。喂喂，你快说快说。公司这一次可能有点困难了。公司出什么问题啊？资金链断了，太多钱搭进去了。我想先把房子卖了，周转一下啊。那卖了房子就能救公司吗？啊？这要是房子卖了，公司也倒了，我们怎么办？我我们住哪儿啊？老婆，你别急嘛，总能想到办法的。啊、大不了。大不了，我们先租一套房子住。你让我们租房子住？我们这一大家子人住租来的房子，我李晴长这么大没有住过租来的房子，你让我以后怎么跟人家说啊？不行不行不行！不行不行<笑>老林啊，真的过不去吗？要不就让公司倒了吧，大不了我以后少花点钱，我不买东西了。不行，公司还有那么多员工呢，你你你让他们怎么办呢？那也不能卖咱家的房子。哎，老婆，妈，吃饭，吃不下。哎，妈，来尝尝我今年做的粥。加了好多好东西。凌晨，我告诉过你不要再去捣鼓这些厨子干的事儿了。我求你好好的念你的书，行不行啊？林叔，你也是，你好好的经营你的小家啊。只要妈我还在这个家一天，我是不会让你爸卖这个房子的。什什么什么？爸要卖房子？为什么？我不知道，可能是公司不太顺吧。那也不至于卖房子呀
。凌晨，给爸也盛碗粥。说说这房子住几十年了，卖什么房子什么大事？至于卖房子吗？真是的，这家里卖了房子还好说呢，还有这种事儿还过不过日子了？哎呀，姐，我是。爸，爸，吃点东西吧。好，平常你坐下。你说，平常，爸呢？想跟你们说件事儿。爸。公司的事儿，我们都知道了。哎，怪我，怪我那个时候太大意了，一心想着多接几个工程，可是没想到。爸，这些都是难免的。对，爸，实在不行，我就当厨师，我出去打工挣钱。不行不行啊，你好好读你的书，那谁让你打工了？你这。爸挺得过来啊，就是，你好好读你的书，爸能挺过来，咱们一家人都能挺过来。爸，快吃饭。好。妈那边啊，你不用担心，我去劝她。您做的决定，我们都支持您。对，你妈那边啊，你也不用去劝她，她呢就是舍不得这个家，毕竟在这住了这么多年。只要咱们一家人能在一起，住哪儿都是家。对，嗯，好。不好意思啊，我刚刚没注意，就不小心给磕上了。这，你你看一下严重吗？这个？没事没事，别在这儿说了，挡着路呢，咱们先开进去吧。嗯，行。真的特别的抱歉啊，要不你看这样，你是想走保险还是想私了啊？我现在还有事儿，随便吧。那这样吧，我把名片给你，然后你忙完事情了可以给我打电话，然后我们再谈。好。真倒霉，早知道就不来看这个自恋狂办的什么摄影展了。你说谁是自恋狂？呃，这个你误会了，我是在说别人，不是在说你。你刚才说这个自恋狂办的摄影展，你是江向晨啊？不是吧？当初这小屁孩都已经长得这么帅了，妈。妈，没事的啊。以前咱们遇到那么多的难处，不照样挺过来了吗？可是以前再难再难，你没说要卖房子。你这房子住了十几年了，卖了住哪儿啊？爸爸也是没办法。可到这个时候，咱们应该支持他。支持，我也想支持啊，拿什么去支持啊？倾家荡产去支持吗？现在就算是公司垮了，至少还有房子，还有存款，这日子还能过下去。要是所有钱都搭进去了，咱们真的什么都没有了。李叔，妈去住租来的房子，妈去过苦日子，都无所谓。可你呢？凌晨呢？你们还年轻啊，将来还要生孩子啊，那回头大大小小的，这一家人住哪儿啊？妈要为你们打算。妈，您要是真的为我们打算，那咱们就一起去支持爸爸。这可是爸爸一辈子的心血。如果就这么倒了，就算他有钱，他住大房子，那也会不开心的。你说是不是？哎
。他平时糊里糊涂一辈子，但是这种事儿妈还是明白的。说什么都行，卖房子不行。妈。老公，老公，你昨天怎么了？跟谁去喝酒了？林叔，公司出事儿了，你知道吗？我知道了。我知道了。爸跟你说了，爸跟你说什么了？爸爸想把房子卖了，换钱周转。不行啊，老公，我们应该支持爸爸。不行，房子不能卖。林叔，公司的资金漏洞太大了，卖了房子也不解决问题啊。你得好好劝劝爸，你得拦着他。公司的情况我最了解了，现在不是说一千万、两千万、三千万就能把问题解决了，就能把窟窿堵上的，那是个无底洞啊！你把房子卖了，到时候咱们住哪儿啊？林叔，你一定要劝劝爸，房子不能卖啊！老公，医院的结果今天出来了，怎么说呀？没事儿，亲妈就喜欢这瞎折腾。真的，林叔，你就听我一次。公司没老公，这个房子本来也不属于我们的。爸爸想怎么办，就随他吧，好吗？特别感谢几位，反正有什么意见啊，就多提出来。化解，化解。你别闹，咱们都是同行，你说的真是的。<笑>谢谢谢谢，反正那你们慢慢看，我就等会儿。好好，谢谢啊，谢谢谢谢，谢谢啊，你们过来，非常感谢，非常感谢，谢谢谢谢，慢慢看啊，慢慢看，慢慢看。你好，是来看自恋狂办的摄影展的吗？对啊。那怎么样？没让你失望吧？办的还不错，不过看你现在这样子，真的有资本当一个自恋狂了。向<笑>晨哥，小姐，咱们第一次见面吧？你你不会还没认出来我吧？那你再仔细看看。是我啊，邓兰心。兰心，不会吧？以前的黄毛腰都长那么高了啊！好久不见，好久不见，好久不见。不是你不是去国外了吗？对啊，我回来了。你都能当摄影师了，我就不能回国吗？远了远了，来来来来，我带你参观一下。房子的事儿，是。老林，你怎么回事啊？现在就算是公司垮了，我要给我的孩子们留一条后路啊。所以房子不能买。可公司还没垮呢，哎，他说不定啊，他就能挺过去呢。要是没挺过去呢？房子没了，钱没了，股票没了，什么都没了。你让我们下半辈子怎么过？住租来的房子，去小饭馆打工吗？老婆，你再相信我一次好吗？我觉得我能顶过去
。是啊，妈，我愿意相信爸爸。咱们家所有的一切都是爸爸给的。现在爸爸有需要，咱们应该支持他。就算是以后出去租房子住，给别人打工，我也能接受。对，我同意我姐说的。毕竟这公司爸这么多年的心血。要是不试着挽回一下，我觉得太可惜了。你看，女婿，你也在公司这么久了，你来说说，我们应不应该把房子卖了，把所有钱都搭进去？爸，我觉得妈说的有道理。公司没救了，您就别再冒险了。谁说公司没救了？我的员工都在上班，那谁说就没救了？哎呀，老玲，你让我们女婿把话说完嘛！来来，你有什么想法你就说出来啊、嗯！我说了，爸，我这一直都劝你别接那么多项目，你非不听。你看现在，多少烂尾楼在那扔着，钱都要不回来。所以，我觉得这房子卖呢，还是要卖的。哎，看看，不，不是爸。就是，你要不卖，到时候也会被没收的。所以我跟林叔的意思就是，把别墅卖了，买三套小的。您跟妈一套，呃，林成一套，我跟林叔一套。哎，你这是要分家吗？不是不是，妈，不是那意思。我的意思是说，把咱们的资金分散了，转移，到时候宣布破产，这个你们的房子就去抵债，我们还剩两套。不是谁说公司要倒闭了啊？谁跟你说的？律师说的，还是法院说的？出去！出去！出去！爸，你消消气啊。老公，老公，老公，你刚刚说话是有点过分，你就不能委婉一点吗？我还不够委婉吗？我再委婉，你爸也得骂我，因为他接受不了。我说的是事实啊，我我认为我说的是对的。这样，你们家自己人商量商量，公司没救了，别把钱投进去了，别把所有人后半辈子都搁进去，行吗？你去哪儿啊